हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल वेलकम टू बाजी सर मैथ्स यूट्यूब चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ मैथ्स पार्ट थ्री ई बेसिक्स ऑफ मैथ्स पार्ट वन पार्ट टू आलरे मन ानल सो बेसीक्स एवर की राकते फस्ट बेसीक्स का मैथ्स अंत भय वाली बेसीक्स अने वीडियो चाल वर को यूजू उ बेसीक्स वस्ते कम प्रॉब्लम अनेगल बेसीक्स डैरक्ट का वेल्लिपतर को मंद स्टूडेंट वालसम बेसीक्स की संबंधी वीडियो चाल मंद बेसीक्स वो वाल अवसर ले बट बेसीक राण मंदर वालू डैरक्ट मन टापिक मन ानल टापिक मतलब चूस्त उठे इबंध पड़ता उठा सो वालसम अंत एवर यावरेज बि यावरेज वाली बेसीक्स रासम बेसीक वीडियो अभी सो बेसीक संबंधी मैथ्स पार्ट वन उ पार्ट टू उू वीडियो कंफर्म ऐ चूँ नैक्स्ट मन पार्ट थ्री गुरी ओ सारी डिस्कशन चुस्क सो दींट कोई बेसीक्स ने अंत फस्ट आफ आल चाल मे स्क्वे गुरी ओसार विने रेक्टांगल गुरी विने अटे ट्रयांगल गुरी विने सो दीं मन स्क्वे की संबंधी पेरीमीटर एरिया अंटे रेक्टांगल की संबंधी पेरीमीटर अंड एरिया अंटे ट्रयांगल की संबंधी पेरीमीटर अंड एरिया अंटे सो वीट मन डिस्कशन चुस्कूं इवंदर की वचना चाल मंद फार्मला दंफ्यूज उठर अंड चाल मैं पेरीमीटर अंत फार्मलामो पेरीमीटर अंत एरिया अंटे एरिया फार्मला अभी बैहटेटर सो इदंत यी मन दीन गुरी डीटेल मन ने वीडियो लास्ट वरक चूँ सो दी मन फस्ट स्क्वे माटडक स्क्वे वट मीन बै ए स्क्वे स्क्वे द बेस्ट एग्जापल आफ् ए क्वाड्रिटर और क्वाड्रिटर की मन स्क्वे अने बेस्ट एग्जापल सर असल क्वाड्रिटर अंटे ए क्वाड्रिटर इज नथिंग बट ए क्लोज फिगर बै यूजिंग फोर लैं सिग्मेंट इज़ काल ऐस क्वाड्रिटर अटे और फिगर मन फोर सैट्स क्लोज उत आगर एदे दा फोर सैट्स उंटे दाने मन क्वाड्रिटर अटा सर मैं रेक्टांगल सर अटे रेक्टांगल आलो ए क्वाड्रिटर बिकाज आफ रेक्टांगल हाज ए फोर सैड्स लाइन सिग्मेंट अंड इट ईज ए क्लोज फिगर सो दाँ मन क्वाड्रिटर कट सो फस्ट आफ आवे की संबंधी ए बीसीडी अंटे दींट पेरीमीटर आफ् स्क्वे अने आफ स्क्वे अब विने असल फस्ट आफ आल वट मीन बै पेरीमीटर असल पेरीमीटर अंत पेरीमीटर वट मीन बै पेरीमीटर आफ स्क्वे ए पेरीमीटर इज नथिंग बट द टोटल लेंथ आफ द फिगर इज काल ऐस पेरीमीटर अंत पेरीमीटर 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 अभी विने दाख संबंधी फार्मला बैहटेटर का पेरीमीटर अंटेटो असल फस्ट पेरीमीटर अंटेटो तेवाली दाख संबंध फार्मलाजी ने बैहटेकूद एरिया अंटेटो तेवाली आरिया की संबंधी फार्मला ने बैहटेकूद सो अला कांसप्ट ने सबजेक्ट ने पेरीमीटर इज नथिंग बट टोटल लेंथ आफ द फिगर अंत यह फिगर उ दी टोटल लेंथ अंत ए बी की बी नीचे सी की सी नीचे डी की डी नीचे ए की टोटल लेंथ ने मन एमटा पेरीमीटर अट पेरीटर अट टोटल लेंथ फैंडा की फार्मला फार्मला इपड़ दी मैं चुपता स्क्वे स्क्वे चूड़न एन सैड्स उ टोटल फोर सैड्स उबी फोर इंटू सैड फोर इंटू सैड सैड मन एस अटे फोर इंटू एस रासकु दट इज ईक्वल टू फोर एस फोर एस नैक्स्ट वट मीन बै एरिया अंत स्क्वे संबंधी एरिया इज नथिंग बट दी स्पेस दी स्पेस बिटी द फोर लाइन सिग्मेंट 
ఈ ఫోర్ లైన్ సెగ్మెంట్స్ కి మిడిల్ లో ఉండే పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా ఇదంతా కూడా ఏరియా కిందకి వచ్చేస్తుంది అమ్మా ఏరియా కిందకి వచ్చేస్తుంది సో దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములా మనకి సైడ్ ఇంటూ సైడ్ గా తీసుకుంటాము సైడ్ ఇంటూ సైడ్ సో ఒక సైడ్ ని ఎస్ అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ సైడ్ ని కూడా ఎస్ అనుకుంటున్నా ఎందుకు సార్ రెండింటిని ఎస్ అనుకుంటున్నారు వేరే లెటర్ తో మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే ఇన్ ఏ స్క్వేర్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈ సైడ్ ఎస్ అనుకుంటే ఈ సైడ్ కూడా ఎస్ ఏ అనుకోవాలి లేకపోతే ఈ సైడ్ ఏ అనుకుంటే ఈ సైడ్ కూడా ఏనే అనుకోవాలి అంటే ఏ సైడ్ అయితే నువ్వు అనుకుంటావో రిమైనింగ్ సైడ్స్ కూడా అవే అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి సో ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ స్క్వేర్ ఎస్ స్క్వేర్ ఓకే సో ఇది పెరిమీటర్ ఇదేమో ఏరియా సో కొంతమంది మళ్ళీ రెక్టాంగిల్ దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు రెక్టాంగిల్ కి సంబంధించిన పెరిమీటర్ ఫార్ములా ఏరియా ఫార్ములా రెక్టాంగిల్ ని అడిగితే స్క్వేర్ కి సంబంధించింది చెప్తారు స్క్వేర్ ని అడిగితే రెక్టాంగిల్ కి సంబంధించి చెప్తారు దీంట్లో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేకుండా మనం చిన్న ఒక ట్రిక్ చెప్పుకుందాము ఇబ్బంది ఏం లేదు దీనికి సంబంధించి పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ మనం తీసుకొని ఇలా ఫామ్ చేసుకొని ఏబిసిడిగా తీసుకుంటున్నాము సో దీనికి సంబంధించిన పెరిమీటర్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను పెరిమీటర్ ఇస్ నంది బట్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫిగర్ అంటే ఏ నుంచి బి బి నుంచి సి సి నుంచి డి డి నుంచి ఏ సో దీన్ని మనము ఎల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తే దీన్నేమో బిగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే ఏ నుంచి బిని లెంత్ అనుకుంటున్నాను లెంత్ని మనము ఎల్గా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు బి నుంచి సికి బిగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అంటే బ్రెత్గా మనము తీసుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములా టు ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి టు ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఇది ఎల్ అయితే ఇది కూడా ఎంత ఉంటుంది ఎల్ ఉంటుంది ఇది బి ఉంటే ఇది కూడా ఎంత ఉంటుంది బీనే ఉంటుంది దీని నుంచి ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది అనుకుంటున్నారు మీరు చూడండి ఒకసారి చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను ఇక్కడ ఒక లెంత్ ఇక్కడ ఒక లెంత్ ఎన్ని లెంత్స్ ఉన్నాయమ్మా టోటల్గా టూ ఎల్ ఉన్నాయి ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇటు ఒక బ్రెడ్త్ బి ఇటు ఎంతైతే ఉంటుందో ఇటు కూడా ఎంత ఉంటుంది సేమ్ అంతే ఉంటుంది సో బి బి ఎన్ని బిలు టూ బి దీంట్లో నుంచి మనం ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు టూ ని కామన్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఎల్ ప్లస్ బిగా రాసుకుంటాం సో ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది ఒకేసారి బయట రాసేసుకున్నాను ఎల్ ప్లస్ బిగా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏరియా is equal to area is equal to length into breadth length into breadth ga manamu raskochu so ippudu nenu ippudu manam for example for students ni kontha mandi adigite kontha mandi cheppestaru paravaledu but kontha mandi confuse avutha untaru rectangle ki area ante ee formula cheppadamu ledha rectangle ki perimeter adigite ee formula edo odi ee four lo confuse avutha untaru oka sari meer observe cheyandi square a letter tho start avutundi s tho start avutundi సో ఎస్ కి సంబంధించిన పెరిమీటర్ అంటే స్క్వేర్ కి సంబంధించింది ఏరియా కూడా ఎలా వస్తుంది ఎస్ అనే వస్తుంది ఎస్ వస్తే స్క్వేర్ కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్ బి అంటే లెంత్ బ్రెడ్త్ వస్తే రెక్టాంగిల్ కి సంబంధించినవి అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈ ట్రయాంగిల్ గురించి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఏ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ బై యూజింగ్ త్రీ లైన్ సిగ్మెంట్స్ ఇది క్వాడ్రిలేటర్ కిందకి రాదమ్మా ఇది క్వాడ్రిలేటర్ కిందకి రాదు ఓకేనా పాలిగాన్స్ కిందకి వచ్చేస్తుంది అంటే ఏ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ బై యూజింగ్ త్రీ లైన్ సిగ్మెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రయాంగిల్ సో దీంట్లో మనము ఏరియా ఉంటుంది అండ్ పెరిమీటర్ కూడా ఉంటుంది పెరిమీటర్ కూడా ఉంటుంది సో పెరిమీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫిగర్ అని చెప్పుకున్నాము సో ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ గా రాసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వల్ లెటరల్ ట్రయాంగిల్ అయితే త్రీ ఇంటూ సైడ్గా రాసుకుంటాం 
ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అయితే సో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే మీనింగ్ అంటే త్రీ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి కాబట్టి త్రీ ఇంటూ సైడ్గా మనము రాసుకుంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా అంటే ఆఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ బేస్ ఇంటూ హైట్ సో ఇదంతా మనము బేస్గా తీసుకుంటే ఇదంతా కూడా ఏమవుతుంది హైట్ అవుతుంది సో ఆఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ నార్మల్ ట్రయాంగిల్కి ఫార్ములా అనమాట అదంతా కూడా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ దీంట్లోనే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అని కూడా ఉంటుంది ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఇన్ దిస్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకుంటే సో దీంట్లో మనకి ఫార్ములాకి సంబంధించిన ఏరియా సపరేట్గా ఉంటుందమ్మా సపరేట్గా ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములా మనకి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని మనము ఆల్టిట్యూడ్ అంటాం ఆల్టిట్యూడ్ అంటాం ఆల్టిట్యూడ్కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే హైట్ హైట్ ఆల్టిట్యూడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైట్ ఈ హైట్కి సంబంధించి మనకి ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉంటుందమ్మా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ నార్మల్గా మనకి ఏరియా ట్రయాంగిల్కి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏంటి ఆఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ హైట్ ఓకేనా సో దీంట్లో నుంచి మనము ఆఫ్ ఇంటూ వీటన్నిటిని నేను ఏ ఏ ఏ అనుకుంటున్నాను సో బేస్ ఎంత ఉంది ఏ ఉంది ఇంటూ ఆల్టిట్యూడ్కి సంబంధించిన వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది రూట్ టూ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ దట్ ఇంప్లాయిస్ వన్ని ఏతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఏనే వస్తుంది సో ఏ ఇంటూ ఏ రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ ఏ ఇంటూ ఏ ఏ స్క్వేర్ బై టూ టూ జా ఫోర్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా ఫార్ములా ఆఫ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ నార్మల్ ట్రయాంగిల్కి ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్గా తీసుకుంటాము బట్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్కి మాత్రము రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్గా మనము తీసుకుంటాము ఇక్కడ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి హైట్ హైట్కి ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఒకటి ఉంటుంది దేంట్లో ఉంటుంది ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఆ హైట్ని మనం ఏం తీసుకోవచ్చు రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏగా తీసుకోవచ్చు సో హైట్ ప్లేస్లో రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాను సో ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఆల్ సైడ్స్ ఏ తీసుకున్నాను సో బేస్ అంటే ఇదేనమ్మా బేస్ అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ తీసుకున్నాను రూట్ త్రీ ఇంటూ వన్ రూట్ త్రీ ఏ ఇంటూ ఏ ఏ స్క్వేర్ టూ టూ జా ఫోర్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా సో దీని దీనికి సంబంధించిన పెరిమీటర్ ఫార్ములా త్రీ ఇంటూ సైడ్గా రాసుకుంటాం త్రీ ఇంటూ సైడ్గా రాసుకుంటాం సో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్స్ సంబంధించిన స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి సంబంధించి పెరిమీటర్ అండ్ ఏరియాకి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అమ్మా పెరిమీటర్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాము ద టోటల్ ఎంత్ ఆఫ్ ద ఫిగర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిమీటర్ ఏరియా అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాము ద ఎంటీ స్పేస్ బిట్వీన్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏరియా సో ప్రతిదానికి మనం ఫార్ములాస్ డిస్కషన్ చేసుకున్నాము ఎవరు కూడా మర్చిపోవద్దు బై హార్ట్ చేయొద్దు ఒక నోట్స్ తీసుకొని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మీకు చాలా యూజ్ ఉంటుంది చూసి వదిలేయొద్దు ఓకేనా సో దీంతో బేసిక్స్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన పార్ట్ త్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ పార్ట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కషన్ చేసుకుందాము సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఎవరైనా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండమ్మా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే కన్ఫామ్గా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ